Hola gente, ¿cómo les va? Eh, estoy hecho un zombie. Un super zombie que edita videos. Ahora voy a entrar a la página Tu Secreto. Me cabe. Voy a apuntar con la camarita y se lo voy a dar el sol. No está la uva. ¿no? Tú se cree. No, no se lo voy a cantar a nadie. Ahí está, empecemos. Hace tiempo tenía problemas. Hace tiempo tenía problemas con el alcohol. Un año y siete meses llegué a pegarle a mi novia unas cuantas veces. Me corrí. Y le di un huascazo a ti. Estaba borracho. Ya sé, poco hombre, cagón, etc. Creo que quería y ya nunca más. Esto nunca abandonó hasta hace una semana atrás. No sé por qué no me dio ni una aplicación. Me dejó hace una semana. Me emborraché de nuevo, pero en mi caso me desenteró, no quiero caer de nuevo en eso, pero si no yo no puedo. Me están cagando el video, no da risa. Siempre que estoy desfriado se me tapa la nariz, me da me da una bañé por las dudas que me duermo con la boca cerrada, si no respiro. Las lástima. Esto es una piel que te a mí. Todo en todo el quinto año de la secundaria un día me tomé un colectivo para volver a la escuela a mi pueblo, a la pobre. A la mitad de, del camino me agarran también de nada de cagar y en un momento no aguanto más y ¡BUM! Sí señores, una bomba de mierda líquida. ¡Ah! Cae. Un pedo con juguito. A ah, toda la gente que no me hizo una tuya, a toda la que a buscar no, un bache de tu vida. Ah, por río, eso va. La tía volvió a iniciar que mis compañeros me pusieron caquizo, caquizo ahí, hija Me siento re malido caminando a la casa de una amiga y pasó un grupo de chicos. Y me dice, Eli, ¿es linda de cara? Ah, pregunto me parece. Y el amigo respondió, no, es una gorra de mierda. ¿Qué necesidad de decir eso prácticamente gritando? Si yo no molesto a nadie. ¿Por qué me molesta a mí? Ahora estoy llorando. Sé que no es un secreto, pero necesitaba contarlo. Y no me casi te no, okay. con su pareja. Estoy solo y llorando como una estúpida. <risa> Invita a tu novio. No, aparte se le sirvió hoy. Iba a ser un dolor y estaba en un curso y tenía ganas de quedar. Fui al baño, no tenía papel, me limpié con el calzón de boludo y no lo traje en mi bolsillo porque yo no quería perder. Yo no lo quería perder. Cuando entro al aula se me cae y me doy cuenta que al ratito a donde que se calzó. Y lo levanta y yo como tardo levanté la mano y dije, no. Y flexiono un poco con lo que hice. Se va a quedar con esa secuela de toda la vida. De limpiarse el culo. Un calzón. Bueno, ¿y ese trastorno se ve que lo dejó por chito? Hola, Vivi. 
¿Qué hace un video? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Se escucha, Vivi. ¿A qué? Lo que pasa es que se escucha. ¿No te está viendo? Sí. Es <ríe> lástima. Es que no ya se hizo una mierda en Facebook de un chico al que ella siempre le gustó decir antes conmigo. Vamos se encontró en el tren recién. ¿Cuánto minuto voy a decir? Eh, como se contó en el tren recién, me dijo que estaba hablando hace un ratito y ella me dijo que se fue a dormir hace una hora. No, no sé qué hacer. Y me parte el corazón. La tengo adentro. La escuela la tienes adentro. Yo la amo. Más que no en el mundo. Ah, está hablando de la computadora. Te quieren, ¿cierto? Pero aquí vamos a la mano. Porteña 12 organizaban torneos de lucha. En los pies del barrio. Hasta, el, hasta, seis, de hasta seis años. Con piedras pintadas en aerosol dorado o supuestamente de oro. Que, las, que le sacaban una mano, solo valía a puño cerrado, se mataban en el barrio, además flor de, de escándalo, se cogían entre todos, hacían una orgía masiva enfrente de mi casa, nunca pudieron culparme. La mierda a ver, de me estaba levantando el auto mi viejo, no sé cómo mierda se lo rayé con el anillo re mal, le dije que había ha sido un flaco que pasó por la bici, yo me <risa> Bueno gente, este fue el video y me lo había transmitido. Va, mi niñera. Uno. Como ahora estoy jugando con el sello. Y chao.